നമസ്കാരം ഏറ്റവും പുതിയ ആഗോള വാർത്തകളും അവയുടെ വിശകലനങ്ങളുമായി ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് വീക്കിലി റൗണ്ട് അപ്പ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് റഷ്യയിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു വിശ്വാസികളും വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുന്നവരും വർദ്ധിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചാബിൽ ക്രൈസ്തവ പ്രവർത്തകർക്ക് പരക്ക ഭീഷണി പോലീസ് നിസ്സംഗഭാവം വെടിയണമെന്ന് ക്രൈസ്തവ വക്താക്കൾ ജീവനക്കാരുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ മൈക്രോചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോൺസിൽ കമ്പനി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിപ്പൂരിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് കുടിവെള്ളം നിഷേധിക്കുന്നതായി പരാതി കെനിയയിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസേൺ റിപ്പോർട്ട് മെക്സിക്കോ ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രവാദ സംഘടന ഏറ്റെടുത്തു സഭാധ്യക്ഷർക്ക് നേരെ സ്ത്രീ സംഘടനയുടെ ആക്രമണം ചരിത്രത്തിലാദ്യം കൈക്കൂലി കേസ് കുവൈറ്റിൽ മലയാളി നേഴ്സുമാർക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് സ്പെഷ്യൽ ജോസ് മുജീക്ക എന്ന പാഠപുസ്തകം വാർത്തകൾ വിശദമായി റഷ്യയിൽ ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതായി പുതിയ സർവേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു റഷ്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ലെവാഡോ എന്ന സ്വതന്ത്ര റിസർച്ച് സെൻറ്റർ അടുത്തിടെ നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം റഷ്യയിലെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ എണ്ണം പകുതിയായി കുറഞ്ഞെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ യാതൊരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് പതിമൂന്ന് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞെന്നാണ് സർവേ ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പ്രധാനമായ നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് അധിവാസ മേഖലകളിലെ പതിനെട്ട് വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ളവരിലാണ് സർവേ നടത്തിയത് ലെവാഡയുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം പേർ ദൈവവിശ്വാസികളും മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം പേർ മിതമായ വിശ്വാസമുള്ളവരും ഒൻപത് ശതമാനം പേർ കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസികളുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായ റഷ്യ ദൈവവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന നിലപാടുകളാണ് പുലർത്തുന്നത് ഇടവേളകളിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നിബന്ധനകളുമൊക്കെ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നിലപാടുകളിൽ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിഭാഗങ്ങളും രാജ്യത്ത് യുവജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നവീകരണ സഭകളും ഏറെക്കുറെ വളർച്ചയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗ വിവാഹത്തിനെതിരെയുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിലപാടുകളും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സ്വർഗ അനുരാഗികൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധം തടയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ തലവനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഒരഭിമുഖത്തിൽ പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗ ബന്ധം പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും തകർക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് താൻ അതിനെതിരാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു രാജ്യം ക്രൈസ്തവ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ അയഞ്ഞ നിലപാടുകളും പിന്തുണയും പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് റഷ്യയുടെ പുതിയ ആത്മീയ മാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ മരവിച്ച ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കുതിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രമാണ് ഉള്ളത് തങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി ഭരണകൂടം കൊണ്ടുവന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും തങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതത്തിനും പ്രത്യാശ പകരാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് ജനത്തെ ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞയിടെ റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നടന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ ആരാധനാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ പറഞ്ഞത് തലമുറ തലമുറയായി പകർന്നു വരുന്ന റഷ്യൻ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആത്മീയവും ചരിത്രപരവുമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ റഷ്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് എന്നുവെച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നതാണ് അന്ന് മോസ്കോ മേയറും രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മീയ പൈതൃകം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഓരോ പൗരനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വൈദിക സെമിനാരികളിൽ പഠനത്തിന് എത്തുന്ന യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ ഇന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത്ഭുതകരമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്ത് ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം ആരാധനാലയങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവയിൽ പലതും സർക്കാരിൻ്റെ മതവൈരം നിമിത്തം അടച്ചിട്ട നിലയിലുമായിരുന്
പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇരുമ്പ് കോട്ടകൾ കൊണ്ട് ജനത്തിന് വലയം തീർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യരാജ്യ സംഘടനയായ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അതിൻ്റെ നേതൃനിരയും ചില കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തകർന്നു വീഴുകയും അവിടെ അവിടങ്ങളിലായി ഊതിക്കെടുത്തിയ ദൈവീക പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാളങ്ങൾ ജ്വലിച്ചു വരികയുമാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷ അടക്കമുള്ള പഴയ യു എസ് എസ് ആർ രാജ്യങ്ങളിൽ കാരണം ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയെ അടക്കിവെക്കുവാനോ എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കാനോ മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കോ അവന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കോ കഴിയുകയില്ല പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ പാസ്റ്റർ സുൽത്താൻ മസിഹ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ക്രിസ്തീയ നേതാക്കൾ പോലീസിന് നേർക്ക് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി ചില മാസങ്ങളായി നിരവധി പാസ്റ്റർമാർക്കും ക്രൈസ്തവ പ്രവർത്തകർക്കും ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും എന്നാൽ പോലീസ് അത് ഗൗരവമായി കണ്ടില്ലെന്നുമാണ് ക്രൈസ്തവർ ആരോപിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനാലിന് രാത്രിയിൽ അജ്ഞാതരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ലുധിയാനയിലെ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ സുൽത്താൻ മസിഹിയുടെ കൊലപാതകികളെ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്തോറും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമാവുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുകയും സമാധാനം പുലരാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭീഷണികളും പീഡനങ്ങളും അവിടെവിടെയായി തലപൊക്കുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് അത് ഗൌരവമായി കാണുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം പാസ്റ്റർ സുൽത്താൻ മസിഹിയുടെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അലഭാവ കാട്ടിയാൽ വൻ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ചെറുപ്പക്കാരെ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരിൽ കുറ്റം ചുമത്തക്ക തെളിവുകളൊന്നും ഇതുവരെയും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം നാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇടവേളകളിൽ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങുന്നതിന് യു എസിലെ വിസ്കോൺസിൽ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി തുടങ്ങും ത്രീ സ്ക്വയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച മൈക്രോ ചിപ്പാണ് കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ കൈപ്പത്തികളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെയും തള്ളവിരലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള തൊലിക്കടിയിലാണ് ചിപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് തൊലിക്കുള്ളിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചിപ്പ് ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിൽ ഓൺലൈനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് സഹായകമാകും ഇതിനായി ബ്രേക്ക് റൂം മാർക്കറ്റ് കമ്പനി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും കോപ്പി മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും കാലക്രമേണ പാസ്പോർട്ടായും പൊതുസഞ്ചാരത്തിനുള്ള കാർഡായും ചിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ത്രീ സ്ക്വയർ മാർക്കറ്റിംഗ് സി ഇഒ ഡോട്ട് വെസ്റ്റ് ബൈ പറയുന്നു ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള ഷോപ്പിംഗ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ബ്രേക്ക് റൂം മാർക്കറ്റിലെ കിസോക്സിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിൽപ്പന സാധനങ്ങളിൽ കൈ ചൂണ്ടിയാൽ ചിപ്പ് വേണ്ട സാധനം സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനായി ജീവനക്കാർ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന ആഗോള സംഖ്യയിലേക്കുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുകയാണ് വിസ്കോസിൽ കമ്പനിയുമെന്ന് വാർത്തയോട് ബൈബിൾ നിരീക്ഷകർ പ്രതികരിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഹാർവസ്റ്റ് യു എസ് എ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പല ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും ക്രൈസ്തവർ പലവിധമായ വിവേചനങ്ങളും ഭീഷണികളും നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ക്രിസ്തു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാവുകയും അനുസരിക്കാത്തവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും സർക്കാർ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനും മതമൗലികവാദികളും സർക്കാരിൻ്റെ പിണിയാളുകളും ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് വിവരം ഗാസിപ്പൂരിലെ ജലാലാബാദിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതായാണ് വിവരം കുടിവെള്ളം പോലും നൽകുന്നില്ലെന്നും കൃഷി ആവശ്യത്തിനായുള്ള വെള്ളം നൽകാത്തതിനാൽ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർ പറയുന്നു ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മനോജ് കുമാർ എന്ന വിശ്വാസിയും കുടുംബവും മറ്റ് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളും ഇവിടെ സുവിശേഷ വിരോധികളുടെ ആക്രമണത്തിനും ഇരയായി മനോജ് കുമാർ തൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചിലർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൂലിപ്പണിക്കാരും ചെറുകിട കർഷകരുമായി ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണെന്നും പരാതി ഉയരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് ചൈനയിലെ ക്രിസ്തീയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ മോചിതനായി വീണ്ടും ശബ്ദമുയർത്താതിരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ചൈനയിലെ പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ സു ഹിയോങ് നാല് വർഷത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം മോചിതനായി ന്യൂ സിറ്റിസൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭരണകൂടത്തോട് നിയമം
കെനിയയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരെ തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കെനിയയുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയമാണെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസേൺ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കെനിയ സോമാലിയ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ചുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ അൽ ഷബാബ് ഭീകരരുടെ ക്രൈസ്തവ വേട്ട പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം അഞ്ചിനും എട്ടിനുമായി ലാമു പ്രവിശ്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങിയ ആയുധധാരികളായ തീവ്രവാദികൾ ബൈബിളും കുരിശും കണ്ട ഭവനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു ഏഴ് പേരാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അനവധി പേർ ആശുപത്രിയിലുമായി ചില പ്രാദേശികവാദികളുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഐ സി സി പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയായ വിക്ടോറിയ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ പാസ്റ്റർ ഹെൻറി ദിവോയെ ഉദ്ധരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ കർഷക കുടുംബങ്ങളെയാണ് പലപ്പോഴും തീവ്രവാദികൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ വീടിന്റെ വാതിൽ വന്ന് മുട്ടി ഐ ഡി കാണിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ കൊലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു ചർച്ചുകൾ സ്കൂളുകൾ ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങി ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ ആക്രമണങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത് പള്ളികൾക്ക് സർക്കാർ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നെങ്കിലും അത് അപര്യാപ്തമാണ് സായുധരായ കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ മേഖലകളിൽ വിനിയോഗിച്ചാലേ ക്രൈസ്തവരുടെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കാനാവൂ പാസ്റ്റർ ഹെൻറി പറയുന്നു കെനിയൻ അതിർത്തിയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനിടെ ഇരുന്നൂറിലധികം ക്രൈസ്തവരെ അൽഷബാബ് ഭീകരർ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കെനിയ സൊമാലിയ അതിർത്തിയിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന അൽഷബാബ് ഭീകരരുടെ വേരുകൾ അറുത്തുമാറ്റുവാൻ കെനിയ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കെനിയയ്ക്ക് അത് കഴിയുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസേണിന്റെ ആഫ്രിക്കൻ റീജിയണൽ മാനേജർ നാദാൻ ജോൺസൺ പറയുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മെക്സിക്കൻ ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം രാജ്യത്തെ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളുള്ള സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രവാദ സംഘടന ഏറ്റെടുത്തു ഇൻഫോർമൽ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് കമാൻഡ് ഫോർ ആന്റി അതോറിറ്റേറിയൻ ആക്ഷൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് കോൺട്ര ഇൻഫോ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു സ്ത്രീ സംഘടന ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വത്തിനു നേരെ സ്ഫോടന ആക്രമണവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ പീഡനങ്ങൾക്കും കൊലപാതകങ്ങൾക്കും പകരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമാണിതെന്നാണ് സംഘടന വെബ്സൈറ്റിൽ കുറിച്ചത് ഡൈനാമിറ്റ് എൽ പി ഗ്യാസ് ബ്യൂട്ടൈൻ തുടങ്ങിയ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബോംബാണ് സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അവർ തന്നെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളും പ്രമാണിത്വത്തിനെതിരായി നിലകൊള്ളുന്നവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പുലർച്ചെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് എന്നതിനാൽ ജീവാപായം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഓഫീസ് മുഖ്യ കവാടവും ഭിത്തികളും വാതിലുകളും ജനാലുകളും ഒക്കെ തകർന്നിരുന്നു ഇത് സഭയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ലെന്നും മെക്സിക്കോയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ സൂചനയാണിതെന്നും മെത്രാൻ സമിതി വക്താക്കൾ പ്രതികരിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണത്തിന് നടുവിലുള്ള പാർക്കിൽ സാത്താൻ സ്മാരകം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായതായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കടുത്ത എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പാർക്കിലെ മതപരമായ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും എടുത്തു നീക്കിയിരിക്കുകയാണ് പട്ടണത്തിന്റെ അധികാരികൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ മിനിസോട്ടയിലെ മിനസ്റ്റോ നഗരത്തിലെ ബെല്ലെ പ്ലെയിൻ വെറ്ററൽ മെമ്മോറിയൽ പാർക്കിൽ സാത്താന് സ്മാരകം പണിതതിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളെ തുടർന്ന് പാർക്കിലെ മറ്റെല്ലാ മതപരമായ അടയാളങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റാൻ സിറ്റി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു സാത്താന്റെ സ്മാരകത്തിനെതിരെ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഒരു ക്രൈസ്തവ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം മധ്യപ്രദേശിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം വാർത്തകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് വിസ്മൃതിയിലായ പഴയ കാലങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണോ എന്ന് തോന്നുമാറ് മധ്യപ്രദേശിൽ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ചരിത്രം തിരുത്താൻ ഉറച്ച് സർക്കാർ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരെ പോലെ ജ്യോതിഷികളും കൈനോട്ടക്കാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് യ
കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷത്തിനിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട പരാജയത്തിന് കാരണം ജനപിന്തുണ കുറഞ്ഞതല്ല വാസ്തുദോഷമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞയിടെ മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പുരോഗമനവാദികളായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പോലും ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തിനും ഒത്തുചിന്തിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല നാഷണൽ ഡെസ്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ന്യൂസ് ചൈനയിലെ ഞായറാഴ്ച മതബോധന ക്ലാസുകളും നിർത്തലാക്കുവാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ചൈനയിലെ സർക്കാർ അംഗീകൃത സഭാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെയും സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി ചൈനയിലെ കിഴക്കൻ സോജിയാങ് പ്രവിശ്യ അധികാരികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം ഞായറാഴ്ച തോറുമുള്ള മതബോധന പഠന ക്ലാസുകളും വേനൽക്കാല വേദ ക്ലാസുകളും നിർത്തലാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം മതപരമായ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അംഗീകൃത സഭകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി മുമ്പ് ഈ സഭകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ ഇരുപതിനായിരം സംഘങ്ങളും ഇനി സർക്കാർ അംഗീകൃത സഭയിൽ ചേരണമെന്നും പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല സംഘങ്ങളും സ്വതന്ത്ര പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് മതപരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ വിലക്കുന്നത് ചൈനീസ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ചൈന എയ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രവാസികളുടെ മക്കളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളം മിഷൻ ഗൾഫ് മേഖല വിരുന്നിട്ട് ഇനി യൂറോപ്പിലേക്കും യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളുടെ മക്കളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ മലയാളം മിഷൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഡിസംബറോടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാള പഠനം ആരംഭിക്കുവാനാണ് പദ്ധതി ഗൾഫ് മേഖലയിലാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒമാനിലും ബഹ്റിനിലും ദുബൈയിലുമാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മലയാളം ക്ലാസുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേർ മലയാളം പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രവർത്തന മേഖല വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ മിഷൻ തീരുമാനിച്ചത് അവധിക്കാലത്താണ് ക്ലാസുകൾ മലയാളി സംഘടനകളുടെ ഓഫീസുകളും ആരാധനാലയങ്ങളുമെല്ലാം ക്ലാസുകൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് കണിക്കൊന്ന സൂര്യകാന്തി ആമ്പൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി തുടങ്ങിയ നാല് കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ കണിക്കൊന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സും സൂര്യകാന്തി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും മറ്റുള്ളവ ഹയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുമാണ് നാല് കോഴ്സുകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ പത്ത് വർഷമെടുക്കും പഠനത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവർക്ക് കോഴ്സ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസരം മലയാളം മിഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തും അധ്യാപകരായി ജോലി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പത്ത് മാർക്ക് ലഭിക്കും മലയാളം മിഷന് നിലവിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് രാജ്യത്തിനകത്ത് ഡൽഹി ബോംബെ ചെന്നൈ ബംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലും വിദേശത്ത് ഒമാനിലും ബഹ്റിനിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തിയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ലോകസഭയിൽ അറിയിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ കൺസോർഷ്യം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ എച്ച് എസ് ബി സി ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകളുള്ള അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു ഇനി അറേബ്യൻ ന്യൂസുകളിലേക്ക് സൗദിയിലെ യമൻ അതിർത്തിയായ ജിസാനിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരും മലയാളികളെന്നാണ് സൂചന എക്സിറ്റ് റീ എൻട്രി വിസയിൽ നാട്ടിൽ പോയി പുതിയ വിസയിൽ സൗദിയിലെത്തിയവരും തടവിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് പ്രതിനിധികൾ ജയിൽ സന്ദർശിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര കർണാടക ഉത്തർപ്രദേശ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മലയാളികൾക്ക് പുറമെയുള്ളത് മലയാളികളിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള പതിനാറ് പേരും ഉൾപ്പെടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈക്കൂലി കേസിൽ കുവൈറ്റിൽ മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് യാത്രാവിലക്ക് പ്രത്യേക അലവൻസ് ലഭിക്കുവാൻ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന കേസിൽ കുവൈറ്റിൽ മലയ
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അശാന്തി അകലാത്ത സിറിയയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ പ്രൊഫസറുടെ കൊലപാതക വാർത്ത കൂടെ പുറത്തു വരുന്നു സിറിയയിലെ കഹബൂർ താഴ്വരയിലുള്ള ഹസാക്കയിൽ മാതൃകാ അധ്യാപകനും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുമായ പ്രൊഫസറെ അക്രമികൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നു ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു സംഭവം ഭവനത്തിൽ വെച്ച അക്രമികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ വിദേശ വാർത്താ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്തീയ വിരോധമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ നിഗമനം എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദം നിലനിർത്തിയിരുന്ന പ്രൊഫസർ സ്ഥലത്തെ ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രധാന വക്താവായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ഭരണാധികാരി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉറുഗ്വെ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് മുജിക്ക താൻ ഭരണ ചുമതലയേറ്റിരുന്ന അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ വിദ്യാ നിറവിലേക്കും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലേക്കും നയിച്ച അദ്ദേഹം സ്വയം വിരമിച്ച് തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ കൊച്ചു വീട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ലളിത സുന്ദരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും വഴികളിലൂടെ ജോസ് മുജീക്ക ഒരു വിശ്വാസിയല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഒട്ടനവധി പാഠങ്ങളുണ്ട് കാണാം ഉറുഗ്വയുടെ എക്കാലത്തെയും ശ്രദ്ധേയനായ ആ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ജീവിത വീക്ഷണങ്ങൾ ജോസ് മുജിക്ക എന്ന പാഠപുസ്തകം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കെല്ലാം അതത് രാജ്യങ്ങൾ ആഡംബരപൂർണമായ മണിമന്ദിരങ്ങളാണ് താമസത്തിനായി നൽകുന്നത് പ്രസിഡന്റായ ശേഷവും അത് കഴിഞ്ഞും രാജ്യം അവരെ ഓരോ കാലയളവിലെയും പ്രഥമ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രൗഢമായി പരിപാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഉറുഗയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കായി യത്നിച്ച പ്രധാന ഭരണതന്ത്രജ്ഞനും മുൻ ഗറില്ല പോരാളിയുമായിരുന്ന ജോസ് ആൽബർട്ടോ മുജീക്ക കൊടാനോ ആ ക്ഷണമെല്ലാം നിരസിച്ച് തന്റെ ചെറിയ കൃഷിയിടത്തിലെ ഫാം ഹൗസിൽ ഒരു പാരമ്പര്യ കർഷകന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ് ആഡംബരം ഒട്ടുമേശാതെ ഒതുങ്ങി പാർക്കുകയാണ് ഈ എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും ആ ലളിത ജീവിതത്തിൽ താൻ അനുഭവിക്കുന്ന സംതൃപ്തിയാണ് ഇന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ രാഷ്ട്രപതി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഉത്തരം പറയാവുന്ന പേരാണ് ജോസ് മുജീക്കയുടേത് പെയിന്റ് ഇളകി പഴകിയ ഒരു ഫാം ഹൗസ് അതിന്റെ ഗാരേജിൽ അതിലും പഴക്കം തോന്നിക്കുന്ന ഫോക്സ് വാഗൻ ബീറ്റർ കാർ ഫാം ഹൗസിനോട് ചേർന്ന് അലക്കാനും കുളിക്കാനുമായി ഒരു കിണർ പിന്നെ രണ്ട് വളർത്തു നായ്ക്കളും കുറെ ടർക്കി കോഴികളും ഒരു പഴയ ട്രാക്ടറും ഒപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ നിർബന്ധത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവലിനായി നിയോഗിച്ച രണ്ട് പോലീസുകാരും ഒറുകയെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ എത്തിച്ച മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭവന ചുറ്റുപാടുകളെ പൊതുവെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചാൽ കാണാവുന്ന കാഴ്ചയാണിത് ആ കാഴ്ച അല്പം നീണ്ടു നിന്നാൽ വിശേഷമായ മറ്റൊന്നു കൂടി കാണാം കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ കർഷകനെ പോലെ കുഞ്ചിരി മായാത്ത മുഖവുമായി തന്റെ ലളിത സുന്ദര കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ജോസ് മുജീക്കയാണ് ആ വിശേഷ കാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ജോസ് മുജീക്ക ഉറുഗിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ പോരടിച്ച് കയറി വന്നതുകൊണ്ട് സമത്വവും സാഹോദര്യവുമായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തനിക്കൊപ്പം തന്റെ പ്രജകളും വളരണം ആ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമായിരുന്നു അധികാരത്തിലിരുന്ന അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിധത്തിലും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നിർബന്ധിത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകി തന്മൂലം യുവസമൂഹം മുഴുവൻ അഭ്യസ്ത വിദ്യയുടെ നിലയിലേക്ക് വന്നു തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വ്യവസായങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവയെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു കൃഷിക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതോടെ രാജ്യത്തെ കാർഷിക വിപണി പുഷ്ടിപ്രാപിച്ചു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉളവാക്കി രാജ്യത്തെ യുവനിരയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവയുടെ എല്ലാം മുൻനിരയിലേക്ക് നയിച്ചു അതോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലയിലും പുരോഗതി ഉണ്ടായി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പൗരന്മാരുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം നമ്മുടെ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും മുകളിലായി ജോസ് മുജീക്കയുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും അർപ്പണ മനോഭാവവും അടങ്ങാത്ത രാജ്യസ്നേഹവുമാണ് ഇത്തരമൊരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ തന്നെ സഹായിച്ചത് എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും വേറിട്ട വഴികളിലൂടെയായിരുന്നു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഭരണ സംവിധാനത്തിനെതിരെ പടപൊരുതിയാണ് അദ്ദേഹം നേതൃ നിരയിൽ എത്തിയത് രാഷ്ട്ര സേവനം എന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ 
ഉറുഗ്വെ ജനത അദ്ദേഹത്തിന് സിംഹാസനം ഒരുക്കിയത് രാഷ്ട്രപതി ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ശമ്പളം പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ഇത്രയും ഡോളറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം ഡോളർ നിർധനർക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി ബാക്കി വന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡോളർ താൻ തന്നെ ചുമതലയേറ്റ് നടത്തിയിരുന്ന അനാഥാലയത്തിന് നൽകിയിരുന്നു ബാക്കി തുക കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വൈമനസ്യവും തോന്നിയില്ല തൻ്റെ പഴയ ഫോക്സ് വാഗൻ ബീറ്റിൽ കാർ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നത് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ പദവിക്ക് ഒത്തവണ്ണം കോട്ടും ടൈം ഉൾപ്പെടെ ഫുൾ സ്യൂട്ടായിരുന്ന വേഷമെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഒരു ഉറുകിയക്കാരൻ കർഷകന്റെ വേഷമായിരുന്നു എപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും മുജീക്കയ്ക്ക് വേലക്കാറായിരുന്നു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുണി കഴുകുന്നതും വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതും പൂന്തോട്ടം നനയ്ക്കുന്നതും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമെല്ലാം ജോസ് മുജീക്കയും തന്റെ സഹധർമ്മിണി ലൂസിയയും ചേർന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ശീലം അത് തന്നെ പൂക്കളുടെ കൃഷിയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൃഷിക്കായി നിലമൊരുക്കുന്നതും ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്നതും ട്രാക്ടറിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് കൃഷിയുടെ ചുമതല ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ തനിക്ക് എങ്ങനെ ആഡംബരമുള്ള പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു തന്നെ സമീപിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടെല്ലാം അദ്ദേഹം മറുചോദ്യം ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായ ജീവിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് വിദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പത്രക്കാർ അഭിമുഖം തേടിയെത്തുമായിരുന്നു വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി തുടരാനുള്ള വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജോസ് മുജീക്ക രാജ്യസേവനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിയുകയായിരുന്നു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗവും ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച വാക്കുകളായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ഉയർച്ചയുടെ വഴിയിലാണ് യുവതലമുറയുടെ കയ്യിൽ എന്റെ രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട് അവർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റട്ടെ ഇതിഹാസമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിപ്ലവ ജീവിതമായിരുന്നു മുജിക്കയുടേത് അറുപതുകളിൽ അഴിമതി നിറഞ്ഞ പട്ടാള ഭരണത്തിനെതിരെ ഗറില്ല പോരാട്ടം നടത്തിയാണ് മുജീക്ക ഉറുഗിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷമാണ് പട്ടാള ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചത് നരകയാതനയുടെ കാലങ്ങളായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അതൊന്നും ജോസ് മുജീക്കയെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല ക്യൂബൻ വിപ്ലവമായിരുന്നു തനിക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നത് ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷം ഉറുഗിയുടെ മന്ത്രിയായി പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാൽപ്പതാമത് പ്രസിഡന്റും ഇന്ന് ഉറുഗയിലെ ഏതൊരു പൗരനും ജോസ് മുജീക്കയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കും കാരണം ജോസ് മുജീക്ക അവരുടെ എല്ലാം ആദരണീയനായ മാതൃകാ പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹം വെറുതെ പ്രസംഗിക്കായിരുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും ജനത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും മാതൃകാപൂർണമായ ജീവിതം എന്നത് പ്രസംഗിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് വെറുതെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുവഴി ജനത്തിൻ്റെ വെറുപ്പ് നാം ഏറ്റുവാങ്ങുകയുള്ളൂ ആദർശം വാക്കുകളിലല്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകണം ജീവിതം തിളക്കമുള്ളതാക്കണോ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണം സമൂഹത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അവരിൽ ഒരാളായി നാം മാറുകയും വേണം ഒരു ഗറില്ല പോരാളിയായി ജീവിതം തുടങ്ങി ശത്രുനിരയുടെ പ്രതിയോഗിയായിട്ടും ജീവിത സായന്തനത്തിൽ താൻ നിർദ്ധനായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തൻ്റെ സേവനവും സമർപ്പണവും രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ആയിരുന്നുവെന്ന് ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ജോസ് മുജീക്ക വലിയൊരു പാഠഭാഗമായി നമ്മുടെ നാൾ വഴികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി റഷ്യയിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു വിശ്വാസികളും വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുന്നവരും വർദ്ധിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് പഞ്ചാബിൽ ക്രൈസ്തവ പ്രവർത്തകർക്ക് പരക്ക ഭീഷണി പോലീസ് നിസ്സംഗഭാവം വെടിയണമെന്ന് ക്രൈസ്തവ വക്താക്കൾ ജീവനക്കാരുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ മൈക്രോചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോൺസിൽ കമ്പനി ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിപ്പൂരിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് കുടിവെള്ളം നിഷേധിക്കുന്നതായി പരാതി കെനിയയിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസേൺ റിപ്പോർട്ട് മെക്സിക്കോ ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രവാദ സംഘടന ഏറ്റെടുത്തു സഭാ അധ്യക്ഷർ